வெல்கம் டு த சேனல் லேர்னிங் லிட்ரேச்சர் வித் ஓவியா இந்த வீடியோவில் மேரி ஷெல்லி எழுதின ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் அப்படின்ற சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனோட சமரியை பார்க்கலாம் பார்ட் ஒனில் செவன்த் சாப்டர் வரையிலும் உள்ள சமரியை பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் சாப்டர்ஸோட சமரியை பார்க்கலாம் ஜஸ்டின்னு தூக்கில் போடுறாங்க விக்டருக்கு கில்ட்டி கான்சியஸ் அதிகமாகுது ஸோ இந்த மாதிரி மெமரிஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பெல் ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய ஹாலிடே ஹோமுக்கு போகிறாரு அங்கேயும் அவருக்கு சூசைடல் இம்பல்சஸ் அதிகமாகுது ஸோ அந்த கிரியேச்சரை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு விக்டர் துக்கத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்காக ஃப்ரான்ஸில் இருக்க சாமோனிக்ஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு ட்ரிப் போக டிசைட் பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் மவுண்ட் பிளாங் மவுண்டென் இதெல்லாம் அவருக்கு நல்ல மெமரிஸை கொடுக்குது இந்த சமயத்தில் தான் அங்கே தன்னோட கிரியேஷனான அந்த மான்ஸ்டரை மீட் பண்ணுறாரு சாப்டர் லெவன் ஃபயர் சைடு உக்காந்து மான்ஸ்டர் தான் ஃபேஸ் பண்ண கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் விக்டர் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிட்டான் விக்டர் மான்ஸ்டரை அவரோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மான்ஸ்டர் அப்பார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே போகுது லைட் டாக்னஸ் ஹங்கர் தேர்ஸ்ட் கோல்டு இப்படி எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னா சென்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்குது அப்படியே ஒரு நாள் ஃபயர் எவ்வளோ வாம்த்தை கொடுக்குது அப்படின்றதையும் அதே ஃபயர் எவ்வளோ ஹர்ட் பண்ணுது அப்படின்றதையும் ஃபயரில் காயம்பட்டதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறான் அடுத்தடுத்து விறகு கட்டையை நெருப்பில் சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தால் அது நெருப்பை உயிர்ப்புடன் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றதையும் உணவை சுவையாக்குறதுக்கு ஃபயரோட பங்கு என்ன அப்படின்றதையும் அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான் ஒரு நாள் பசியில் சாப்பாடு தேடி ஒரு ஹட்டுக்கு போகிறான் அங்கே இருந்த ஒரு ஓல்டு மேன் இவனை பார்த்து பயந்து ஓடி போயிடுறாரு ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறான் அங்கே இருந்த பீப்புளும் இவனை பார்த்து பயந்து ஓடுறாங்க ஸோ ஹியூமன்ஸ் கிட்டே இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு அவன் டிசைட் பண்ணுறான் ஒரு நாள் நைட் ஒரு பாழடைஞ்ச வீட்டில் ஸ்டே பண்ணுறான் அந்த பாழடைஞ்ச ரூமில் உள்ள கிராக் வழியாக ஒரு ஹாட்டேஜை அவன் பார்க்குறான் அங்கே ஒரு யங் மேன் ஒரு யங் உமன் ஒரு ஓல்டு மேன் இருக்காங்க அவங்களோட ஃபுட்டை அப்பப்போ திருட ஆரம்பிக்கிறான் அவங்கள நோட்டீஸ் பண்ணுறது மூலமாக மான்ஸ்டர் அவங்க அன்ஹாப்பியாக இருக்கிறத உணர்றான் ஆனால் அதோட ரீசன் தெரியல ஸோ அதிலேருந்து ஃபுட்டை திருடுறத அவன் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறான் நைட் டைமில் விறகுகளை சேகரித்து அந்த நெய்பர்ஸோட டோர் சைடில் கொண்டு போய் வைக்கிறான் இது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அந்த நெய்பர்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் சவுண்ட்ஸ் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறத அப்சர்வ் பண்ணுறான் அந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்க நினைக்கிறான் அதன்படி அவங்க மேக் பண்ணுற சவுண்ட்ஸை அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸோட மே மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறான் இப்படி அந்த லாங்குவேஜோட பேசிக் நாலேஜ் அவனுக்கு கிடைக்கிது இப்படி தான் அந்த யங் மேன் அண்ட் விமனோட நேம் ஃபெலிக்ஸ் அண்ட் அக்கத்தா அப்படின்றத அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான் ஒரு நாள் ஒரு பூலில் அவனோட உருவத்தோட ரெஃப்ளக்ஷன் தண்ணியில் தெரியுது அவனோட அக்லினஸை பார்த்து ரொம்பவே ஷாக் ஆகிடுறான் இப்படியே ஒரு சாலிடியூட் பற்றியும் நிறையவே யோசிக்கிறான் மான்ஸ்டர் டீலசி ஃபெலிக்ஸ் அகத்தா இவங்களோட லைஃப் அவங்களுக்குள்ள உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த சொசைட்டியில் தனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லை அப்படின்றத அவன் உணர்றான் சாப்டர் தேர்ட்டீன் ஸ்ப்ரிங் சீசன் வருது வழக்கம் போல் மான்ஸ்டர் கிராக் வழியாக காட்டேஜர்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஃபெலிக்ஸ் அன்ஹாப்பியாக இருக்கிறத மான்ஸ்டர் பார்க்குறான் அப்போது அந்த காட்டேஜுக்கு ஒரு கேர்ள் ஹார்ஸில் வரா அவள் டார்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸும் தலையில் முக்காடும் போட்டிருக்கா அவளை பார்த்ததும் காட்டேஜர்ஸ் எல்லாருமே ஹாப்பி ஆகிடுறாங்க முக்கியமாக ஃபெலிக்ஸ் மான்ஸ்டர் கற்றுக்கிட்ட மாதிரியே அந்த கேர்ளும் காட்டேஜர்ஸ் கிட்ட அவங்களோட லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறா ஃபெலிக்ஸ் கான்ஸ்டான்டன் ஃப்ரான்கோசஸ் டி ஓல்னேயோட ரூயின்ஸ் ஆஃப் எம்பயர்ஸை ச அந்த கேர்ளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறான் அவள் பேர் சஃபி அது மூலமாக மான்ஸ்டரும் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறான் இப்படியே காட்டேஜஸோட லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்கவும் பேசவும் கற்றுக்கிட்ட பிறகு அவங்களோட கான்வர்சேஷனை உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஹியூமன் சொசைட்டியை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறான் காட்டேஜஸ் கிட்ட இருந்து ப்ளஷர்ஸ் ஃபேமிலி கா ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறான் தான் எவ்வளவு ஐசோலேட்டடாக இருக்கிறத இருக்கிறோம் அப்படின்றத அவன் புரிஞ்சுக்கவும் ஆரம்பிக்கிறான் சாப்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தொடர்ந்து கிராக் வழியாக காட்டேஜஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களோட முழு ஹிஸ்ட்ரி பற்றியும் மான்ஸ்டர் தெரிஞ்சுக்கிறான் டீலசி பாரிஸில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சிட்டிசனாக இருந்தால் அக்கத்தாவும் ஃபெலிக்ஸும் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் சிட்டிசனாக வாழ்ந்திருக்காங்க சாஃபியோட ஃபாதர் செய்யாத தவறுக்காக அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்படுது ஃபெலிக்ஸ் அவரை ப்ரிசனில் மீட் பண்ணுறான் 
அப்போ தான் ஃபெலிக்ஸுக்கும் அவரோட டாட்டர் சாஃபிக்கும் லவ் டெவலப் ஆகுது தன்னோட அப்பாவை காப்பாற்ற ஃபெலிக்ஸோட எஃபர்ட்டுக்கு தேங்க் பண்ணி சஃபி ஃபெலிக்ஸுக்கு லெட்டர்ஸ் எழுதுகிறான் அப்படி சஃபி எழுதின லெட்டர்ஸில் சில லெட்டர்ஸை த எடுத்து வச்சுருக்கிறதா இப்போது விக்டர் கிட்ட அந்த லெட்டர்ஸை கொடுக்குறான் மான்ஸ்டர் தான் சொல்கிறது உண்மை அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு அவன் அந்த லெட்டர்ஸை மா விக்டர் கிட்ட கொடுக்குறான் அந்த லெட்டரில் இருந்து இன்னும் சில விஷயங்கள் தெரிய வருது சஃபியோட மதர் ஒரு கிறிஸ்டியன் அராப் அவங்க மேரேஜுக்கு முன்னாடி டேர்க்ஸ் கிட்ட ஸ்லேவாக இருந்திருக்காங்க ஸோ சஃபிக்கு இண்டிபெண்டன்ஸோட வளரவும் இன்டெலிஜென்ஸாகவும் இருக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறாங்க சாஃபி இந்த ஸ்லேவரிலேருந்து தப்பிக்க ஒரு யூரோப்பியனை மேரேஜ் பண்ணிக்க நினைக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் ஃபெலிக்ஸ் சஃபியோட ஃபாதர் ப்ரிசர்லேருந்து தப்பிக்க ஏற்பாடு பண்ணுறான் ஆனால் இவங்களோட பிளாட்டு தெரிய வர ஃபெலிக்ஸ் அகத்தா டீலசி இவங்க மூணு பேரையும் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து எக்ஸைல் பண்ணுறாங்க இப்படி தான் அவங்க ஜெர்மனியில் இந்த காட்டேஜில் வந்து வாழ்கிறாங்க சாஃபியை அவங்க அப்பா கான்ஸ்டான்ட் நோபிளில் இருக்க கம்பல் பண்ணுறாரு ஆனால் சாஃபி ஃபெலிக்ஸ் இங்கே இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பணத்தோட எஸ்கேப் ஆகி வந்துடுறான் ஒரு நாள் நைட் சாப்பாடு தேடி காட்டுக்குள்ளே அலையும் போது லெதரால் ஆன ஒரு பேக்கை பார்க்குறான் அதில் கொஞ்சம் கிளாத்ஸும் புக்ஸும் இருக்குது ஹோல் வழியாக காட்டேஜஸ் அப்சர்வ் பண்ணி கற்றுக்கிறத விட புக்கிலேருந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஆர்வத்தில் புக்ஸை அவனோட பிளேஸுக்கு எடுத்துகிட்டு வரான் அதில் ஜொஹான் உல்ஃப் கேங் ஓன் கோத்தையோட சாரோஸ் ஆஃப் வாட்டர்ன்ற புக்கும் வால்யூம் ஆஃப் ப்ளூ டார்ச் லைவ்ஸும் ஜான் மில்டனோட பேரடைஸ் லாஸ்ட்டும் இருக்குது அதில் பேரடைஸ் லாஸ்ட் மான்ஸ்டர் மான்ஸ்டர் கிட்ட பெரிய எஃபெக்டை ஏற்படுத்துது பேரடைஸ் லாஸ்ட் ஒரு இமேஜினரி ஒர்க் அப்படின்ற அவேர்னஸ் இல்லாத மான்ஸ்டர் அது உண்மையான ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற தாட்லேயே அதை படிக்கிறான் அவனோட சுச்சுவேஷனுக்கும் அந்த ஸ்டோரிக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிறத பார்க்குறான் விக்டரோட அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஏற்கனவே எடுத்துகிட்டு வந்த கிளாத்ஸ்லேருந்து விக்டரோட ஜேர்னல் ஒன்று எடுக்கிறான் அந்த ஜேர்னல்லேருந்து நான் எவ்வளவு கொடூரமான விதத்தில் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றத பற்றியும் க்ரியேட்டரான விக்டர் எவ்வளவு வெறுப்பு அந்த க்ரியேஷனை பார்த்துருக்காரு அப்படின்றத பற்றியும் புரிஞ்சுக்கிறான் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் க்ரியேட்டரோட ரிஜெக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிட்ட மான்ஸ்டர் ஹோல் ஹியூமன் பீயிங்ஸையும் ரிவெஞ்ச் பண்ண சபதம் எடுக்கிறான் மற்றவங்க கண்ணில் படாமல் பல மாதங்கள் பயணம் பண்ணி ஜெனிவா நோக்கி வரான் வர்ற வழியில் ஒரு கேர்ளை தனியாக இருக்கிறத பார்க்குறான் அவள் ஒரு ஸ்ட்ரீமில் தவறி விழுந்து மூழ்க பார்க்குற பார்க்குறான் உடனே அந்த கேர்ளை காப்பாற்றுறான் ஆனால் அவள் கூட வந்த ஒருத்தன் அந்த கேர்ளை மான்ஸ்டரை அட்டாக் பண்ணுறதா நினச்சி மான்ஸ்டரை ஷூட் பண்ணுறான் தன்னோட கஷ்டங்களையும் ஃபீலிங்ஸையும் தான் பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டேஜஸ் கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஒரு நாள் ஃபெலிக்ஸ் அகத்தா சஃபி மூணு பேரும் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து டீலர்ஸியை பார்க்க போகிறான் அப்போ டீலர்ஸி கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்துட்டு தன்னோட சுச்சுவேஷனை சொல்ல போற நேரத்தில் ஃபெலிக்ஸ் அகதா சஃபி மூணு பேரும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க மான்ஸ்டரை பார்த்த ஃபெலிக்ஸ் மான்ஸ்டரை அந்த இடத்துல இருந்து துரத்தி விடுறான் ஸோ அவங்களாலையும் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்ட மான்ஸ்டர் எப்படியோ ஜெனிவாவை நெருங்குறான் மான்ஸ்டர் காட்டில் வில்லியமை பார்க்குறான் வில்லியமோட அப்பா அல்ஃபோன்ஸ் பிராங்கன் ஃப்ராங்கன்ஸ்டைன் அப்படின்றத வில்லியம் சொல்ல அவன் விக்டரோட பிரதர் அப்படின்றத மான்ஸ்டர் புரிஞ்சுக்கிறான் விக்டர் மேலே உள்ள கோபம் அதிகமாகுது உடனே வில்லியமை கைகளாலேயே மர்டர் பண்ணுறான் வில்லியம் வச்சுருந்த கரோலினோட பிக்சரை எடுத்து பானில் தூங்கிட்டு இருந்த ஜஸ்டினோட ட்ரெஸ்ஸில் வச்சிடறான் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு விக்டர் கிட்ட மான் மான்ஸ்டர் தனக்கு துணையாக இன்னொரு மான்ஸ்டரை க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறான் மான்ஸ்டர் விக்டர் கிட்ட தனக்கு ஒரு ஃபீமேல் மான்ஸ் மான்ஸ்டர் கம்பேனியனாக கேட்குறான் ஃபர்ஸ்ட் விக்டர் அதுக்கு மறுக்கிறாரு ஆனால் மான்ஸ்டர் என்னோட க்ரியேட்டராக இது உங்களோட கடமை என்னோட ஈவில் ஆக்ஷன்ஸுக்கு காரணம் என்னோட லோன்லினஸ் தான் ஸோ என்னோட நியூ மெட்டை கூட்டிகிட்டு சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஜங்கிளில் போய் ஹூம் ஹியூமன் கான்டாக்ட் இல்லாமல் மறைஞ்சு வாழ்வோம் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறான் இதனால் கன்வின்ஸ் ஆன விக்டர் ஃபீமேல் மான்ஸ்டரை க்ரியேட் பண்ண ஒத்துக்கிறாரு சாப்டர் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி விக்டர் மான்ஸ்டரோட ரெக்வஸ்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணது சரியா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு வில்லியம் ஜஸ்டின் ரெண்டு பேரோட டெத்துக்கு தான் தான் காரணம் அப்படின்ற கில்ட்டி கான்சியஸ்லேருந்து இப்போது தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட இந்த டாஸ்க்கை பற்றியும் கவலைப்படுறாரு எலிசபெத் கூட 
நடக்க போ தனக்கு நடக்க போகிற மேரேஜ் தான் இது எல்லாத்துக்கும் முடிவு அப்படின்றதையும் தனக்கு அதுதான் லைஃப்பில் ஹாப்பினஸ்ஸை கொண்டு வரும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு அல்ஃபோன்ஸும் அவங்க மேரேஜ் இம்மிடியேட்டாக நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் விக்டர் தான் ஏற்றுக்கிட்ட டாஸ்க் முடிகிற வரைக்கும் மேரேஜ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அல்ஃபோன்ஸ் கிட்டே மேரேஜை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிவிட்டு தான் இங்கிலாந்து கிளம்புறதாகவும் சொல்கிறாரு அல்ஃபோன்ஸும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறார் மேரேஜை கொஞ்ச நாள் தற்காலிகமாக தள்ளி வச்சுட்டு விக்டரும் அல்ஃபோன்ஸும் ஒரு டூர் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஹென்ரி கிளர்வெல்லும் விக்டர் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணி லண்டனை ரீச் பண்ணுறாங்க விக்டரும் ஹென்ரியும் இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாண்ட் வழியாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க விக்டர் அவரோட மான்ஸ்டர் ப்ராஜெக்டை சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ ஹென்ரியை தனியாக விட்டுட்டு விக்டர் மட்டும் ஸ்காட்லாண்ட் போகிறாரு ரிமோட் ஏரியாவில் ஒரு லேப் செட் பண்ணுறாரு இங்கே அவரோட நியூ க்ரியேஷனை உருவாக்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அதில் அவருக்கு நிறைய ட்ரபிள்ஸும் வருது ஒரு நாள் நைட் விக்டர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபீமேல் மான்ஸ்டரை உருவாக்கும் உருவாக்குனதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ரெண்டு மான்ஸ்டருக்கும் குழந்தைங்க பிறந்தது அப்படின்னா இந்த உலகமே டெவில்ஸோட உலகமாக மாறிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ உடனே அவரோட ப்ராசஸ்ஸை பாதியிலேயே டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாரு இது எல்லாத்தையும் விக்டர் இருக்கிற ஷேக்கில் உள்ள விண்டோ வழியாக மான்ஸ்டர் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துட்ருக்கான் விக்டரோட செயல் மான்ஸ்டரை கோவப்படுத்துது ஸோ மான்ஸ்டர் விக்டர் விக்டர் கிட்ட வந்து நான் உன்னோட வெட்டிங் நைட்டில் நான் உன் கூட இருப்பேன் உன்னை ரிவெஞ்ச் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிடுது அன்றைக்கி நைட்டு ஹென்ரி கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் வருது ஸ்காட்லாண்டில் இருந்தது போதும் ட்ராவலை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு அவன் சஜஸ்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கான் ஸோ விக்டரும் அவரோட கெமிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெஞ்சி இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரியேஷனோட ரிமைனிங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு கடலுக்கு போகிறாரு அங்கே செகண்ட் க்ரியேஷனோட ரிமைனிங்ஸ் எல்லாத்தையும் வீசிட்டு ஒரு போட்டில் கொஞ்ச நேரம் உக்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு அந்த சமயத்தில் காற்று பலமாக வீசுது தன்னால் கரையை ரீச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பயந்துட்டுருக்காரு விக்டர் இங்கே இறந்துடுவோமோ அப்படின்னு தோணுது கொஞ்ச நேரத்தில் விண்டு சரியாகி ஒரு டவுன் ஓட கரையை அந்த போட்டை ரீச் பண்ணுது அங்கே போகும்போது அந்த டவுன் பீப்புள் அவரை மோசமாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க முதல் நாள் நைட் ஒரு மர்டர் நடந் நடந்திருக்கு அப்படின்னும் அதுக்கு விக்டர் தான் காரணம் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாங்க டவுன் பீப்புள் விக்டரை டவுன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டான கிருவின் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ப்ரீவியஸ் நைட் ஒரு டெட் பாடியை பீச்சுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்ததாகவும் அந்த டெட் பாடியை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு போட்டை பார்த்ததாகவும் அது விக்டர் வந்த போட்டு மாதிரியே இருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் கிர்வின் விக்டரை டெட் பாடி இருக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக சொல்கிறாரு டெட் பாடியை பார்க்கும்போது விக்டரோட ரியாக்ஷனை வச்சு அவன் குற்றவாளியை அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு விக்டரை அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க விக்டர் அந்த டெட் பாடியை பார்த்து ஷாக் ஆறாரு ஏன்னா அந்த டெட் பாடி ஹென்ரி கிளர்வெலோடது கிளர்வெலோட கழுத்தில் மான்ஸ்டர் கையோட பிளாக் மார்க் இருக்கு ஷாக்கில் விக்டருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது டூ மந்த்ஸ் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கார் கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆகும்போது தான் ப்ரிசனில் இருக்கிறத அவர் உணர்றாரு மிஸ்டர் கிர்வின் விக்டரை பார்க்க அவரோட செல்லுக்கு வர்றாரு அவரை பார்க்க ஒரு விசிட்டர் வந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காரு அதை கேட்ட விக்டர் அதை கேட்ட விக்டர் மறுபடியும் தன்னை ரிவெஞ்ச் பண்ண மான்ஸ்டர் வந்துட்டானோ அப்படின்னு பயப்படுறார் ஆனால் விக்டரோட ஃபாதர் அல்ஃபோன்ஸ் வந்திருக்காரு கோர்ட் ஹியரிங் வரையிலும் அல்ஃபோன்ஸ் விக்டர் கூடவே இருக்கார் ஹென்ரி மர்டருக்கும் விக்டருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு விக்டரை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க விக்டரும் அல்ஃபோன்ஸ் கூட ஜெனிவாவுக்கு புறப்படுறார் ஜெனிவாவுக்கு போகிற வழியில் அல்ஃபோன்ஸும் விக்டரும் பாரிஸில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இப்போது வெலிசபத் கிட்டே இருந்து விக்டருக்கு லெட்டர் வருது விக்டருக்கு அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லா மாறதுக்கு எலிசபெத் விக்டர் கிட்ட வேறு யாரையாச்சும் லவ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க ஆனால் விக்டர் எலிசபெத் தான் தன்னோட லைஃப் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணுறாரு எலிசபெத்தோட லெட்டரை பார்க்கும்போது விக்டருக்கு மான்ஸ்டர் சொன்ன வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வருது வெட்டிங் நைட்டில் நான் உன் கூட இருப்பேன் அப்படின்ற ஞாபகம் அவருக்கு வருது அப்படியே விக்டரு விக்டரும் அல்ஃபோன்ஸும் ஜெனிவா ரீச் பண்ணுறாங்க எலிசபெத் இன்னமும் விக்டரை நினச்சி ஒரி பண்ணுறாங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு விக்டர் சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட ஒரு பயங்கரமான சீக்ரெட் இருக்குது அப்படின்னு மேரேஜ் முடிஞ்சதும் அதை எலிசபெத் கிட்டே சொல்கிறதாகவும் விக்டர் சொல்கிறாரு மேரேஜும் நடந்து முடியுது விக்டர் எலிசபெத் ரெண்டு பேரும் அவங்களோட வெட்டிங் நைட்டுக்கு ஃபேமிலி காட்டேஜுக்கு போகிறாங்க
ஈவினிங் விக்டரும் எலிசபெத்தும் கிரவுண்டில் வாக் போகிறாங்க பட் விக்டரோட மைண்ட் ஃபுல்லாக மான்ஸ்டரோட ஞாபகம்தான் இருக்குது ஸோ மான்ஸ்டர் ஒருவேளை இங்கே வந்திருப்பானோ அப்படின்ற எண்ண எண்ணத்தில் மான்ஸ்டரை தேடி வெளியில் போகிறாரு வீட்டுக்கு வெளியே அவர் மான்ஸ்டர் தேடிட்டு இருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து எலிசபெத்தோட அலறல் சத்தம் கேட்குது எலிசபெத் மா மான்ஸ்டரால் மர்டர் பண்ணப்படுறாங்க காட்டேஜிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்து எலிசபெத்தோட டெத்தை பற்றி அல்ஃபோன்ஸ் கிட்டே சொல்கிறாரு விக்டர் அதை கேட்டதும் ஷாக்கில் அல்ஃபோன்ஸும் இறந்துடுறாரு விக்டர் ஜெனிவா மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட மான்ஸ்டர் பற்றின எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறாரு ஆனால் மேஜிஸ்ட்ரேட் அதை நம்பலை ஸோ விக்டர் மான்ஸ்டர் தேடி புறப்படுறாரு விக்டரோட சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் வால்டன் இன் கண்டினியூஷன் விக்டரோட ஹோல் ஃபேமிலியும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணப்படுது பல மாதங்கள் விக்டர் மான்ஸ்டரை தேடி அலைகிறாரு விக்டருக்கு மான்ஸ்டர் இருக்கிற இடத்த பற்றின சில க்ளூஸை வச்சு நார்த் சைடில் ஸ்னோ ஏரியாவில் மான்ஸ்டர் இருக்கிறதா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே வராரு அங்கே தான் வால்டனை மீட் பண்ணுறாரு அவரோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையும் வால்டன் கிட்டே சொல்கிறாரு தான் இறந்துட்டாலும் மான்ஸ்டரை தேடி பழி வாங்கணும் அப்படின்னு வால்டன் கிட்டே சொல்கிறாரு ஒரு நாள் மார்னிங் வால்டனோட ப குரூ மென்ஸ் ஒன் மார்னிங் வால்டனோட குரூ மென் வந்து வால்டன் கிட்ட பேசுகிறாங்க ஐஸ் பிளாக்கில் மாட்டிக்கிட்ட ஷிப்பை மீட்டு சீக்கிரமாக எங்களாந்து திரும்புவோம் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் சரியாகி கிளம்ப ரெடி ஆகிற நேரத்தில் விக்டர் விக்டர் இறந்து போயிடுறாரு விக்டரோட டெட் பாடியில் ஷிப்பில் வச்சுருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து விக்டரோட டெட் பாடி வச்சுருக்கிற ரூம்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சு சவுண்டை கேட்குறாரு வால்டன் அங்கே போய் பார்க்கும்போது மேன் மான்ஸ்டர் விக்டரோட டெட் பாடி பக்கத்தில் உக்காந்து அழறான் வால்டனை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட தன்னோட சஃப்ரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லி அழறான் தன்னோட ஈவில் ஆக்ஷன்ஸுக்காக அவன் வருத்தமும் படுறான் ஸோ தான் சாக ரெடியாக இருக்கிறதா சொல்லிட்டு ஷிப்பில் இருந்து இறங்கி டாக் பிளேஸில் போய் மறைஞ்சு போயிடுறான் இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனோட சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் சப்ஸ்கிரிப்